给你的。你当年就是买给我的，你那时候就爱上我了，对不对？瞎说什么呢？我就是觉得，年少的你长大了，戴这个应该正合适。走，咱们去给他们敬酒。哎，少爷，这……恭喜少帅取得家福。恕在下眼拙，阁下是。鄙人局内商会会长，对少帅仰慕已久，只是苦于没有结交的机会。闻少帅今日大喜，冒昧前来讨一杯喜酒，望少帅莫怪。哈、哦，原来是大名鼎鼎的竹内先生。听说贵商会乃是东洋的第一大商会，生意遍布亚洲。只不过赵某人位卑人轻。不敢结交啊！我来的时候，正好碰到盛老板离开。听说他要去广州，主动舍弃赵家这样的盟友，我真替他感到遗憾。不过我想，这也正好是我们商会的机会。不知道我能提供给你们日本人什么机会啊？我听闻东北不是很太平，与你有杀父之仇的吴培搭上了王将军的线，已经整合了盘县的势力。恐怕下一个目标就是东北，然后便会直指你们赵家。哎，别动，让我多抱一会儿。就是太想你了。到底怎么了？你跟我说说。是不是他们不同意你娶我？啊，玉荣，你别胡思乱想，你就乖乖等着做我的新娘，其他都不用操心。你到底说不说？玉荣，如果我爹不同意我娶你，你会离开我吗？那如果他们不同意，你还会娶我吗？我会啊。不让你做这个少帅，也愿意吗？我愿意。那我为什么会不同意？我等了这么久，就是为了能嫁给你的。不管他们怎么说，我根本不惧怕。遇见你，我真是三生有幸。主要是同学们的卖价很实在，算捡便宜了。怎么样，这里都卖出去了吧？嗯，卖是卖了，就是钱没有多少。那你们呢？哎呀，这都怪我们考虑不周。这在学校里搞义卖，这买主不是学生就是老师，他们本身就没有多少钱。是啊，这我们折腾了大半天，雷声大雨点小，总共也没有卖出多少钱来。没关系，你们作为学生为赈灾筹款义卖
，这已经是爱国行为了。爱国行为不分大小，为赈灾筹款也不分多少。同学们，大家好，我是赵家军的赵正南，我有些提议想跟同学们讲。正南哥哥怎么来了？同学们，对于这次你们举办赈灾义卖的爱国热情，本人十分的钦佩。我们去看看。其实扪心自问，我们北洋政府中的某些要员，对于赈灾的考虑，可能还不及在座的各位。从物质方面来说，也许各位的义卖。对于灾民的补助是微乎其微的，但是从精神方面讲，你们这次的活动深深激荡了我这个爱国军人的心，而且你们的精神与国家的困境产生了紧密的联系，这种无形的联系比有形的金钱更为重要。所以，我为了支持大家的义卖，我决定将各位还没有卖出的物品全部买下来。怎样才是对我真正的好？不是您说了算的。钱买不来感情，更买不到我的理想。这钱，您收回去吧。今天的事儿，我也不会跟郑南提。我不希望他知道自己心里敬爱的父亲是这样的人。没什么事儿的话，您请回吧。你就不怕我生气？我的雷霆之怒，你和你的家人都未必承受得起哟、哦。赵伯伯，当我决定嫁给赵正南的那一天起，我就已经想过最坏的结果了。您是他的父亲，是他最敬仰、最亲近的人，我们的婚姻当然希望得到您的祝福。可正南已经不是小孩子了，他是成年人，他可以对自己的决定负责的。我相信，即便最后我们还是没有能得到您的祝福，他也依然会娶我。而对我来说，只要他娶，我就会嫁。从前，我们错过太多次了。这一次，即便我死，我也绝不负他。好。好，好一个不会负他，不愧是我儿子看上的女子。我们赵家要的就是你这样的儿媳妇。孩子，准备好，等着郑南上门迎娶你吧。哈哈哈哈哈哈！走